আসসালামু আলাইকুম এজেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আনি আশকার শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম অগ্নি সন্ত্রাসীরা যেন আর ক্ষমতায় আসতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে ওয়াশিংটনে প্রবাসীদের সংবর্ধনাই প্রধানমন্ত্রী অগ্নি সন্ত্রাসের মাধ্যমে আওয়ামী লীগে টিকে আছে ক্ষমতায় মন্তব্য মির্জা ফখরুলের শেখ হাসিনার বিদেশ সফরে বাংলাদেশের অর্জন শূন্য মুক্ত গণমাধ্যমে বিশ্বাসী সরকার বললেন তথ্যমন্ত্রী সেপ্টেম্বরের মধ্যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সংশোধন জানালেন আইনমন্ত্রী এবং ড্রোন হামলা চালিয়ে রুশ প্রেসিডেন্টকে হত্যার চেষ্টায় ইউক্রেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ক্রেমলিনের শোন ছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সংবাদ অগ্নি সন্ত্রাসী যুদ্ধাপরাধী ও স্বাধীনতা বিরোধীরা আর যেন ক্ষমতায় আসতে না পারে সে বিষয়ে প্রবাসী সহ দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াশিংটনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান দেশের কয়েকজন ব্যক্তির প্ররোচনায় পদ্মা সেতুতে বিশ্বব্যাংক দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিল বলেও এ সময় অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত জানাচ্ছেন মনির রহমান স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় হোটেল রিস কালটনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সংবর্ধনায় যোগ দেন ওয়াশিংটন নিউইয়র্ক সহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে আসা প্রবাসী বাংলাদেশিরা আওয়ামী লীগকে জনগণের সংগঠন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা বলেন এ দলের প্রতিষ্ঠাই জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য অন্যদিকে ক্ষমতার উচ্ছিষ্টদের নিয়ে সংবিধান লঙ্ঘন করে এবং হানা ভোটের মধ্য দিয়ে বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেছিল জেনারেল জিয়র রহমান প্রধানমন্ত্রী জানান দেশ আজ অর্থনৈতিক ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে দারিদ্রের হার একচল্লিশ ভাগ থেকে আঠারো দশমিক সাত শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাসে একমাত্র আওয়ামী লীগই শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল বলে দাবি করেন সরকার প্রধান পদ্মা সেতুতে বিশ্বব্যাংকের দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে কথা বলেন তিনি আন্দোলনের নামে জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে হত্যাকারী বিএনপি জামাত আগামীতে আর যাতে দেশের মাটিতে ক্ষমতা আসতে না পারে সে বিষয়ে প্রবাসী সহ দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দেশের সম্মান বেঁচে জনগণের আত্মমর্যাদায় আঘাত দিয়ে ক্ষমতায় না যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন শেখ হাসিনা মনির রহমান এটিএন বাংলা বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি জাহাজ নির্মাণ অটোমোবাইল ও ফার্মাসিউটিক্যাল খাতে ব্যাপক বিনিয়োগে মার্কিন ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 
US Bangladesh Economic Partnership Shared Vision for Smart Growth Shishok Ucho Porjay, Coltable Boitoke, Tini E. Ahoban Janan. Washington, U.S. Chamber of Commerce, Great Hall, a e Onustan Ajan Kore, U.S. Bangladesh Business Council. A e Shomai Markin Bino Kari de Jon Prithok Bishesh or Tunuiti on Jurakar, Prosta Pun Bakto Korin, Prothan Mundri. Er Age Prothan Mundri, U.S. Chamber of Commerce, Briefing Center, U.S. BBC, Senior Executive de Shate Alada Duti Boitok, Ebo, U.S. Chamber and Commerce President, O CEO de Shate IT Boitok Korin, Prothan Mundri. Sheikh Hasina. We are setting up 100 special economic zones. Bangladesh is just the right destination for IT investments. Moreover, access to young, skilled, vibrant workforce and a competitive wealth will continue to be an added advantage in Bangladesh. প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফর থেকে বাংলাদেশের অর্জন শূন্য বলে দাবি করেছেন বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আইএমএ প্রতিনিধি ও বিশ্বব্যাংক প্রধানের সাথে বৈঠক নিয়ে সরকার মিথ্যা প্ররোচনা চালাচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মির্জা ফখরুল বলেন অগ্নি সন্ত্রাসের মাধ্যমে ক্ষমতায় টিকে আছে আওয়ামী লীগ মঈনুল হাসানের রিপোর্ট সরকার বিরোধী আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি নির্ধারণ ও যৌথ ঘোষণাপত্র চূড়ান্ত করতে ঈদের পর থেকেই সমমনা দল ও জোটের শীর্ষ নেতাদের সাথে ধারাবাহিক বৈঠক করছেন বিএনপির নীতি নির্ধারকরা বুধবার এলডিপি চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ওলি আহমদের সাথে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিএনপি महासचिव তিনি দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফরে আইএমএফ প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠক ও বিশ্ব ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়া নিয়ে মিথ্যাচার করছে সরকার যেহেতু তাদের পায়ের নিচে মাটি নেই এই ধরনের মিথ্যা গোয়েলসিও প্রচার করে তা প্রচার করতে চায় যে তারা আপনার সবকিছু এই যে সফল করেছে এই সফরটা তাদের অত্যন্ত সফল হয়েছে আইএমএ বলতে তার নেতৃত্বে আছে তা মিথ্যা কথা আছে তারা ইতিমধ্যে এটা নিয়ে একটা স্টেটমেন্ট পর্যন্ত দিয়েছে যে এই কথা আমরা বলিনি শুধুমাত্র তার সঙ্গে মিটিং এর কথা বলেছে একই সময় ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের তো পূর্ব নির্ধারিত আগেই কথা হয়েছে যে আপনারা তারা দেবে ঋণ এই সফরে Achievement is zero. We should not have that kind of attitude. That is why we have to support. BNP is not a single person. We should not be the Prime Minister. 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 We should not be আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনগণ রাষ্ট্রপতি তার ফয়সালা করে নেবে আওয়ামী লীগ অগ্নি সন্ত্রাসের ধারক ভাগ তারা নিজেরা করে উদর পিণ্ডি বুদর ঘাড়ে চাপায় তারা চাইছে যে কোনো প্রকারে একটা নির্বাচন করার জন্য আমরা চাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হবে একদিন আওয়ামী লীগ এই দাবিগুলি নিয়ে 1996 সালে জনগণের সম্মুখে এসেছিল এটা কোনো নতুন বিষয় নয় নেতারা জানান সরকার বিরোধী আন্দোলনে থাকা সব দলের সাথে আলোচনা করে দ্রুতই আন্দোলনের যৌথ ঘোষণাপত্র देश बाशी शम्ने तुरे थरा हबे मोईनुल आसान एटियन बांगला ठाका সাবান নিরাপত্তার জন্যই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ তবে এই আইনের অপপ্রয়োগ বন্ধ হওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি বিশ্বমুক্ত গণমাধ্যম দিবস উপলক্ষে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আলোচনা সভায় এই বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের উদাহরণ তুলে ধরেন তিনি গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা প্রয়োজন জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী আরো জানান দেশে 14 বছরে গণমাধ্যমে যে বিস্তৃতি হয়েছে তা বিশ্বে উদাহরণ প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য ডিজিটাল সিকিউরিটি অবশ্যই ডিজিটাল সিকিউরিটি একটা অপপ্রয়োগ বন্ধ হওয়া প্রয়োজন কারণ আকারে মামলা ঠুকে দেওয়া এবং মামলা ঠুকে দেওয়ার সাথে সাথে আবার অ্যারেস্ট করা হলো এগুলো অবশ্যই বন্ধ হওয়া প্রয়োজন সেই ব্যাপারে আমি একমত পৃথিবীর প্রায় সব দেশ করেছে আমেরিকা আইন ইজ টফার দ্যান आवर ডিজিটাল সিকিউরিটি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সংশোধনে গঠিত কমিটি কাজ শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক 
আইনটির অপব্যবহার এবং অপপ্রয়োগ হয়েছে মেনে নিয়ে তিনি বলেন সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ করতে নয় সাইবার ক্রাইম নিয়ন্ত্রণে এটি করা হয়েছে আইনটি বাতিল করা হবে না বলেও নিশ্চিত করেন আইনমন্ত্রী জানান সেপ্টেম্বর অক্টোবরের মধ্যে সংশোধনের কথা রিপোর্ট করছেন ইমদাদুল্লাহ বাবু বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবসে আলোচনায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন টিআইবি ও ইউনেস্কোর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা বলেন দেশে মুক্ত গণমাধ্যম চর্চার পরিসর প্রতিনিয়ত কমছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার জরিপের সূচকেও তাই স্পষ্ট আমরা চাই বা না চাই আমাদের প্রেস ফ্রিডমের যেটা অবস্থা সেটা কিন্তু অলরেডি আন্তর্জাতিক সমাজে আমাদের জন্য একটা ভাবমূর্তি তৈরি করে যে ভাবমূর্তি নিয়ে আমরা অনেক সময় খুবই শঙ্কিত থাকি ল এনফোর্সিং এজেন্সিস আর ভায়োলেটিং দ্য এক্সিস্টিং লিগ্যাল প্রভিশনস এভরি সিঙ্গেল ডে ইন almost every single cases but in our judicial system now we have no legal tool to hold them accountable for এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেন এই আইনে মামলা হলে এখন সরাসরি কাউকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না এখন এটাকে একটা সেলে পাঠানো হয় ইট এস্টাবলিশেস এ প্রাইমা ফেসি কেস আন্ডার দ্য ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট তখনই এটাকে এফআইআর হিসাবে বা কোর্টে মামলা হিসাবে গ্রহণ করা হয় আর কেস হতে পারে এরকম কিছু এস্টাবলিশ না করা পর্যন্ত শুধু সাংবাদিক না কাউকে এইখানে অ্যারেস্ট করা তা থেকে বিরত থাকার জন্য বলা হয়েছে মুক্ত গণমাধ্যম চর্চায় যেন আইনটি বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সেজন্য জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কমিশনের সাথে মিলে এটি শিগগিরই সংস্কার করা হবে আইনটির বাস্তবায়নে প্রথম দিকে এর কিছু মিসইউজ অ্যান্ড অ্যাবিউজ হয়েছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনকে পরিশুদ্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছি একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে আমি ইউনাইটেড নেশনস হাই কমিশনার ফর হিউম্যান রাইটসের অফিস থেকে একটা টেকনিক্যাল নোট পেয়েছি এবং সেই টেকনিক্যাল নোটটা এক্সামিন করা প্রায় শেষ হয়ে গেছে আমি ব্যর্থহীন ভাষায় একটা কথা বলতে চাই ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট বাতিল হবে না আমরাও ব্যর্থহীন ভাষায় বলবো যেভাবেই ঢেলে সাজানো হোক না কেন ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট সেটি জনগণের জন্য কল্যাণকর হবে না অতএব আমরা সেটাকে গ্রহণযোগ্য মনে করব না বর্তমান সরকারের আমলে দেশে মুক্ত গণমাধ্যম চর্চা বেশি বলেও দাবি করেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ইমদাদুল্লাহ বাবু এইটিএন বাংলা ঢাকা সারা বিশ্বে পালিত হচ্ছে বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস দিনটি উপলক্ষে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক সংস্থা রিপোর্টার্স ইফ দাউস বর্ডার্স এতে দেখা গেছে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে এক ধাপ পিছিয়ে আফগানিস্তানের পরে বাংলাদেশের অবস্থান একশো আশিটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ রয়েছে একশো তেষট্টি তমতে যা দক্ষিণ এশিয়ার সবার পেছনে দু সালে বাংলাদেশ ছিল একশো বাষট্টিতম সূচকে পাকিস্তান একশো পঞ্চাশতম শ্রীলঙ্কা একশো পঁয়ত্রিশতম মালদ্বীপ একশোতম নেপাল পঁচানব্বইতম এবং ভুটান নব্বইতম অবস্থানে অন্যদিকে ভারতের অবস্থান বাংলাদেশের দুই ধাপ আগে একশো একষট্টিতম তবে এবারও গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় শীর্ষে নরওয়ে এবার রাশিয়া প্রসঙ্গ ড্রোন হামলা চালিয়ে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে হত্যার চেষ্টা করেছে ইউক্রেন এমন অভিযোগ করে ক্রেমলিন জানিয়েছে পুতিনের বাসভবনে ড্রোন আক্রমণ চালানো হয়েছে তবে এতে অক্ষত রয়েছে পুতিন হামলাকে সন্ত্রাসী আক্রমণ আখ্যা দিয়ে কঠিন প্রতিশোধ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ক্রেমলিন এদিকে প্রেসিডেন্ট জেলানস্কি জানিয়েছেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে শীঘ্রই পাল্টা অভিযান চালাবে ইউক্রেনের সেনাবাহিনী সে লক্ষ্যে এরই মধ্যে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে বলে জানান তিনি বিএনপি জামায়াতের অগ্নি সন্ত্রাস নৈরাজ্য ও ষড়যন্ত্রমূলক অপরাজনীতির বিরুদ্ধে প্যারিসে শান্তি সমাবেশ করেছে ফ্রান্স আওয়ামী লীগ ঐতিহাসিক রিপাবলিক চত্বরে এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি এম এ কাশেম ইউরোপিয়ান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান মুজিব এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বক্তারা বলেন সরকারের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে বিএনপি এসব বন্ধ করতে দেশে ও বিদেশে সক্রিয় থাকবে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা এবার জানাবো আন্তর্জাতিক সংবাদ
পোর্ট সুদান থেকে জাহাজে সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে আটকে পড়া প্রায় 600 বাংলাদেশি রাতেই তাদের জেদ্দায় পৌঁছানোর কথা রয়েছে বলে জানিয়েছেন রিয়াদে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ডক্টর জাবেদ পাটওয়ারি তিনি আরো জানান আপাতত বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে প্রবাসীদের জন্য সাময়িকভাবে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে জেদ্দা থেকে দেশে ফিরবেন তারা এর আগে খার্তুম থেকে 6টি বাসে পোর্ট সুদানে নেওয়া হয় বাংলাদেশিদের যারা গেছে নারী ও শিশু সহ এখনো অনেক প্রবাসী আটকা পড়ে আছে সুদানে গোলাগুলি আর সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে উদ্ধার কাজে সমন্বয়হীনতার কারণে চরম নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছেন তারা সুদানে অবিলম্বে স্থায়ী যুদ্ধবিরতি ও শান্তি প্রক্রিয়া শুরুর আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ সৌদি আরবের জেদ্দায় ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা ও আইসির নির্বাহী কমিটির জরুরি সভায় এই আহ্বান জানান সংস্থাটিতে বাংলাদেশি স্থায়ী প্রতিনিধি ও সৌদি আরবে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত ডক্টর জাবেদ পাটওয়ারি সভায় সুদান পরিস্থিতি সম্পর্কে সূচনা বক্তব্য তুলে ধরেন ও আইসি महासचिव হিসেন ব্রাহিম তাহা সুদান থেকে বাংলাদেশি সহ বিদেশি নাগরিকদের সরিয়ে নিতে আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য সৌদি আরবকে ধন্যবাদ জানান রাষ্ট্রদূত সভায় অন্যান্য মুসলিম দেশের স্থায়ী প্রতিনিধিরাও নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন পরে একটি যৌথ ঘোষণাপত্র গৃহীত হয় এবার জানাব পার্টিস কালার খবর বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন বা ফুফের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক সহ বর্তমান কমিটি সবার দুর্নীতি তদন্তে দুদকে আবেদন করেছেন ব্যারিস্টার সাইদুল হক সুমন এক সপ্তাহের মধ্যে ব্যবস্থা না নিলে আদালতে মামলা করার কথা জানান তিনি আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে দুদক রিপোর্ট করছেন মাহবুব কবির চপল ফুটবলের উন্নয়নের চেয়ে নেতিবাচক খবরে বারবার শিরোনাম হচ্ছে বাফুফে সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম সোহাকে দুর্নীতির দায়ে দুই বছর নিষিদ্ধ করেছে ফিফা আর বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে সমালোচিত কাজী সালাউদ্দিন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বেশ কিছুদিন ধরেই সোচ্চার ব্যারিস্টার সায়দুল হক সুমন শুধু সোহাক নয় বাফুফে সভাপতি সহ বর্তমান কমিটির সবার দুর্নীতি খতিয়ে দেখতে এবার দুদকে আবেদন জানালেন তিনি সোহাগের ঘরে তো তিনটা মাথা না যে সালাউদ্দিন সাহেবের এবং ফাইন্যান্স কমিটির এই অ্যাপ্রুভাল ছাড়া এত বড় দুর্নীতি করবে আমি বিশ্বাস করি যে এরা সবাই বেশিরভাগ লোক এটা দুর্নীতিতে জড়িত এবং এদের দুর্নীতির দায় এবং তদন্ত করার জন্য জুডিশিয়াল তদন্ত চাই এই বিষয়ে যদি সালাউদ্দিন সাহেবের নামও আসে তারা যেন নিয়ে আসতে পারে আর এখনের যে কমিটি অলরেডি কমিটি কাজ শুরু করার আগেই দুইজন পদত্যাগ করছে বুঝেন না যে তদন্ত কি হবে আবু নাইম সোহাগে দুর্নীতি ফিফার কাছে প্রমাণিত হবার পরও দুদক কোনো ব্যবস্থা না নেয় সংস্থাটির সমালোচনা করেন ব্যারিস্টার সুমন সাধারণ দুই লাখ টাকা দুর্নীতি হইলে দুদক লাফায়া পড়ে এত বড় একটা ক্ষতি হয়ে গেল ইমেজের ক্ষতি হলো বাংলাদেশের ফুটবল নষ্ট হলো বাংলাদেশের ফুটবলাররা ক্ষতিগ্রস্ত হলো একটা ফুটবল বাংলাদেশের ফুটবলাররা পাইল না বহু ফুটবলারদের জীবন নষ্ট হলো তারপর আমরা এদেরকে ক্রিমিনাল কোন অফেন্সের আওতায় আনতে পারতেছি না এটা আমাদের জন্য দুঃখজনক এই অ্যাপ্লিকেশনটা দেয়া আছে কি আমার রিকোয়ারমেন্ট যাতে হাইকোর্টে আমি মামলাটা করতে পারি আমি আগামী সপ্তাহে যদি ওনারা কোনো ব্যবস্থা না নেন আমি হাইকোর্টে এটার জন্য মামলা করব আবেদন যাচাই বাছাই করে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান দুদক কমিশনার জহুরুল হক যে কোন দুর্নীতি অভিযোগ আসলে আমাদের বিধি মোতাবেক যাচাই বাছাই কমিটি আছে তারা তদন্ত করে দেখবে যাচাই বাছাই করবে যদি যাচাই বাছাই কমিটি গ্রহণ করার মতো অবস্থা হয় তাহলে অনুসন্ধান হবে অনুসন্ধান যদি দেখা যায় যে প্রাইভেট ফিজিক কেস আছে তাহলে তদন্ত হবে এই এটা আমাদের প্রক্রিয়া যদি এই অভিযোগের বিরুদ্ধেও এরকম তথ্য পাওয়া যায় এদিকে একের পর এক বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে বাফুফে সভাপতি কাজী সালাউদ্দিনের পদত্যাগের দাবি জানিয়েছে বিভিন্ন সংগঠন মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা বাফুফের সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন মানসিক ভারসাম্যহীন এবং তার চিকিৎসার প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলাররা টানা পনেরো বছরের ব্যর্থতা চাপে পিষ্ট হয়ে বিভিন্ন সময়ে আপত্তিকর কথা বলছেন বাফুফের সভাপতি এমনটাই দাবি তাদের দায়িত্বশীল অবস্থানে থেকে সালাউদ্দিনের তাপছিল্লকর মন্তব্য দেশের ফুটবল অঙ্গনে বাজে প্রভাব ফেলবে বলে মনে করেন জাতীয় দলের সাবেক দুই ফুটবলার শেখ মোহাম্মদ আসলাম ও আব্দুল গাফফার বিস্তারিত জানাচ্ছেন মমিনুর রিপন 
কার্যনির্বাহী কমিটির সভা শেষে মঙ্গলবার আবারও বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন বাফুফের সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন সংবাদকর্মী ও তাদের পিতামাতা নিয়ে তাৎসিল্যকর মন্তব্যে সমালোচনার ঝড় বইছে বাফুফে সভাপতির এমন মন্তব্যে নিন্দা জানিয়েছেন তার সাবেক সতীর্থরাই যেটাই বলেছেন আমাদের জাতির জন্য ক্ষতিকারক এবং উনি ওই চেয়ারে বসে আমার সাংবাদিক ভাইদের উদ্দেশ্য করে যে কথাগুলো বলেছেন এটা কখনো গ্রহণযোগ্য নয় আমাদের কাছে আমরা খুব অপমানিত হয়েছি ওনার এই বক্তব্যে উনি যেটা বলেছেন আমি বলবো আপনাকে ইন্টেনশনালি বলেছেন কারণ ওনার ওনার আত্মহমিকা ওনার অহংকারে এগুলি কিন্তু দীর্ঘদিনের আমি এটাকে তীব্র নিন্দা এবং মনে করি এই ধরনের মেন্টালিটি থেকে একটা ফুটবল কোনো দিন এগোতে পারবে না তাচ্ছিলকর মন্তব্যের পর অবশ্য এক ভিডিও বার্তায় ক্ষমা চেয়েছেন সালাউদ্দিন এর আগেও বিভিন্ন সময়ে উল্টাপাল্টা মন্তব্য করেছেন বাফুফে প্রধান তাই তো সালাউদ্দিনের মানসিক চিকিৎসা প্রয়োজন বলে মনে করেন তারা ওনার মস্তিষ্ক আমার মনে হয় খারাপ বিকৃত হয়েছে এবং উনি যেভাবে কথা বলেন কোন কথার সাথে কোনো কথা রেস ধরে বলেন না ওনাকে সাইক্রেটিস দেখানো উচিত স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের একজন খেলোয়াড় উনি কি কখনো চিন্তা করেছেন যে কত বড় গুরুত্ব বহন করে এই স্বাধীন বাংলা দলটা সেই গুলো যদি ওনার মননে যদি থাকতো এই ধরনের কথা উনি বলতে পারতেন না আমার মনে হয় গত পনেরো বছর সভাপতি চেয়ার দখল করে থাকলেও এ দেশের ফুটবলের মান নিম্নমুখী সাথে অনিয়ম আর দুর্নীতি লেগে রয়েছে ছায়ার মতো এসব কিছুর জন্য সালাউদ্দিনকে দুষ্ছেন সাবেক এই দুই ফুটবলার এত ঈশান্বিত ওই চেয়ারে বসাটা কতটুকুই যৌক্তিক এবং জাতিকে কিভাবে সেবা দেবেন যার জন্য আজকে ফুটবল এই পনেরো বছরে তার গতি ফিরে পাচ্ছে ওনার এগুলি কিছুই না উনি ওই চেয়ারটাকে একটাই ধরছে যে এই চেয়ারটা আমাকে দরকার আমার ফোকাসিং দরকার দ্যাটস ইট ইউ আজ এ গ্রেট প্লেয়ার নো ডাউট হি এজ এ লেজেন্ডারি প্লেয়ার নো ডাউট উনি নিজেকে জর্জ বেস মনে করুক আমি সেটাতে কোনো কিছু মাইন করব না কিন্তু উনি সামাজিকতা এবং অর্গানাইজার হিসেবে জিরো তবে ষোলোকলা পূর্ণ করা সেই ব্যর্থতা দায় নিয়ে সালাউদ্দিন নিজেই বাফুফে থেকে সরে যাবেন বলে আশা করেন শেখ মোহাম্মদ আসলাম ও আব্দুল গাফার বিকজ উনি যে ক্ষমতা চেয়েছেন এটা বলো জুতা মেরে গরু দান মমিনুর রিপন এটিএন বাংলা ঢাকা যে আপনারা ইংল্যান্ডে পৌঁছে প্রথমবারের মতো অনুশীলন করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল দুই দলে ভাগ হয়ে ইংল্যান্ড পৌঁছায় চন্ডিকা হাথুরু সিংহের শিষ্যরা আইসিসি সুপার লিগের আওতায় আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে তিন ম্যাচের একটি ওয়ান ডে সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ এর সময়টাই আয়ারল্যান্ডে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় তাই সিরিজটি ইংল্যান্ডের চেন্সফোর্ডে আয়োজন করা হয়েছে সিরিজ শুরুর আগে শুক্রবার একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে টাইগাররা এরপর নয় বারো ও চোদ্দই মে হবে বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ডের মধ্যকার ওয়ান ডে ম্যাচ তিনটি শেষ করার আগে বিআরবি কে বল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার অগ্নিসন্ত্রাসীরা যেন আর ক্ষমতায় আসতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে ওয়াশিংটনে প্রবাসীদের সংবর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী অগ্নিসন্ত্রাসের মাধ্যমে আওয়ামী লীগে টিকে আছে ক্ষমতায় মন্তব্য মির্জা ফখরুলের শেখ হাসিনার বিদেশ সফরে বাংলাদেশের অর্জন শূন্য মুক্ত গণমাধ্যমে বিশ্বাসী সরকার বললেন তথ্যমন্ত্রী সেপ্টেম্বরের মধ্যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সংশোধন জানালেন আইনমন্ত্রী এবং ড্রোন হামলা চালিয়ে রুশ প্রেসিডেন্টকে হত্যার চেষ্টা ইউক্রেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ক্রেমদিনের দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে